Assalamu alaikum fratelli e sorelle, sono Fatima, rieccomi qua. Oggi è una giornata fantastica, mashallah. Eh, oggi ho deciso di scegliere una recitazione bellissima, eh, non solo molto importante, ma soprattutto anche l'imam che, eh, che ha recitato questa sura ha una voce straordinaria, mashallah. Eh, subito vedrete chi è. Eh, tra poco e eh, eh, niente se state cercando un momento di tranquillità un momento per rilassarvi un momento, il momento per dormire un momento per se stessi o un momento di, per compagnia eh, per, mentre state uscendo mentre siete in casa mentre siete a prendere il bus eccovi qua la recitazione perfetta صاد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون وكم من قريه اهلكناها فجاءها باسنا بياتا او هم قائلون فما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا الا ان قالوا الا ان قالوا انا كنا ظالمين فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بما كانوا بآياتنا يقلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك تتكبر فيها فاخرج فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقودن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة 
فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم منهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم وال Pace sia su di lui e lo ringraziamo, lo ringrazio io di persona, veramente ci ha regalato, ci ha condiviso, ci ha donato 
eh, delle emozioni incredibili ehm, con la sua voce eh, oggi voglio ricordare lui eh, pace sia su di lui ok allora questa sura parliamo della sura questa sura è una sura molto importante allora diciamo perché la prima perché parla appunto eh, di quando eh, di prima che Satana diventasse un, un, un diavolo diventasse quello che ci tormenta continuamente chi era Satana? allora Satana era eh, appunto eh, uno degli angeli proprio più elevati, più importanti di Allah eh, lui adorava tantissimo Allah Cos'è successo su Banamo Tala? Cos'è successo? Allora, um, lui è stato l'unico degli angeli che non si è inchinato davanti alla prima creatura di Allah, umana, ovvero Adamo, eh, perché non si è inchinato perché lui si sente migliore di un uomo, lui voleva essere quello più importante, non eh, l'uomo, eh, lui è stato quello creato dal fuoco, invece l'uomo è stato creato dal fango. Eh, quindi Dio, Subana Botala, lo ha subito cacciato via dal paradiso ehm, e lui è andato eh, via dal paradiso dicendo che avrebbe rivendicato, avrebbe fatto vendetta all'uomo fino al giorno del giudizio, eh, cercando di sviare la gente facendo cose sbagliate e, e non andando nella retta via, ma andando insieme a lui un giorno all'inferno. Bene. E quindi questa è l'introduzione di questa sura, eh, parlando appunto che è uno degli angeli più importanti, eh, è stato cacciato dal paradiso diventando eh, Satana, eh, colui appunto che eh, ci tormenta continuamente, eh, facendoci sbagliare, cercando di tutto eh, per, per distrarci eh, dalla retta via. Quindi sì, questa sura appunto parla anche, ricorda Adamo e la sua moglie in paradiso, quando Dio disse mangiate, mangiate quanto volete, eh, quello che volete, però non avvicinatevi solo ad un albero. E, bene, in questo momento è entrato Satana in azione, e lui ha fatto sì di farli cadere nella trappola, di, di farli mangiare quello che c'era sull'albero, perché? Dicendoci il Signore vi ha proibito questo albero per far sì di non diventare angeli o esseri immortali. Satan non riuscì a, a farli cascare nella trappola e all'improvviso si trovarono nudi, quindi si, si cercavano di, di coprirsi con le foglie del giardino e chiesero subito perdono ad Allah per non diventare tra, tra i perdenti. Ma là li mandò subito sulla terra dicendo che avranno un godimento, un godimento prestabilito, moriranno e ritorneranno a lui. E Allah appunto dice di, uh, in, questo, in questa sura, eh, parla delle persone che seguiranno Satana, eh, lo seguiranno fino alle, al fuoco e all'inferno. E invece le persone che crederanno e obbediranno ad Allah, subhanahu wa ta'ala, e avranno il paradiso e dei giardini meravigliosi dove vivere per l'eternità appunto Allah su questa sura eh, parla appunto eh, di avvisarci di, di stare lontani eh, di non lasciarci trasportare eh, e tentare da Satana eh, come hanno fatto appunto in paradiso i nostri genitori ad Amedeva e eh, eh, eh sì, quindi Dio, Supana Matala, eh, ci, ci ha inviati qui in questa terra per obbedirlo, per pregare, per invocarlo, per andare nella retta via eh, e non essere alleati di Satana. Eh, però eh, questa sura è molto lunga e molto bella. Per oggi è tutto. E se volete approfondire questa sura potete anche farvi le vostre ricerche perché è molto bella e molto importante e non dimenticatevi di iscrivermi e di iscrivervi e assalamu alaikum